നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യൂസ്ഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മെഡിസിനൽ യൂസ് മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പല രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള എഫക്റ്റീവായ മെഡിസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ മെഡിസിനൽ യൂസിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് വാക്സിനുകളുടെ നിർമ്മാണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് രോഗങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്നും നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്നും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഈ രോഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാത്ത രോഗമാണ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളല്ല ഈ രോഗം പരത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വാക്സിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഈ കടന്നുകയറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് ഇൻവേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കും ഓരോ വ്യത്യസ്ത തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും വ്യത്യസ്ത തരം ആൻറ്റിബോഡീസാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കുക ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരം ഒരിക്കൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒന്നുമല്ല അധിക രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി മെമ്മറിയിൽ ആ സാധനം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ഏത് കാലത്ത് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെ ആക്രമിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തവണ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു തവണ വന്നാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചില രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ആക്രമിച്ച് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡായിട്ടുള്ള ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഇതേ രോഗത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വൈറസുകൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുത്തിവെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അറിവ് കൊടുക്കുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് വാക്സിനേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു അയൽരാജ്യം ഉദാഹരണം ചൈനയെ സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചൈന
പാകിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തി നമ്മുടെ സൈന്യം വളരെ ജാഗരൂകരാണ് കാരണം ഏത് സമയവും ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവർ ആക്രമിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫെയ്ക്ക് അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഫെയ്ക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സത്യമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നുണകളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ അതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുക ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവാക്കി നിർത്തുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫെയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഒറിജിനൽ അറ്റാക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല പിന്നീട് എപ്പോഴും അതിന് സുസജ്ജമായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മോക്ക് ഡ്രില്ലൊക്കെ നടത്താറുള്ളത് ഇതേപോലെയാണ് ഒരു ഫെയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് ഒരു ഒരു ശത്രുവിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയകരമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചിലതിനൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കോളറ ടി ബി സ്മോൾ പോക്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങി ധാരാളം രോഗങ്ങൾ പോളിയോ പോലുള്ള ധാരാളം രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിയോ വാക്സിൻ നമ്മൾ സാധാരണ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നമ്മൾ സംഘ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിയോക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഈ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് ഒറിജിനൽ വൈറസുകളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ടാവും പിന്നീട് എപ്പോൾ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ കടന്നു കയറാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ രോഗം വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം എത്തും പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വസൂരി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പഴയ കാലത്തൊക്കെ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കുമിളകൾ പോലെ പൊങ്ങുകയും വസൂരി വന്നാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ആൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വസൂരി ഒരിക്കൽ വന്ന ആൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും വസൂരി രോഗം വരില്ല ഒരു തവണ വസൂരി വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നീട് വസൂരി രോഗം വന്ന ആളുകളെ പരിചരിക്കാറുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും രോഗം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പം ഇതാണ് വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെൻ എ ഡിസീസ് ക്യാരിയിങ് മൈക്രോബ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ സവർ ബോഡി ദ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു ഫൈറ്റ് ദ ഇൻവേഡർ ദ ബോഡി ഓൾസോ റിമൈൻ ഹൗ ടു ഫൈറ്റ് ദ മൈക്രോബ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് എഗെയിൻ സോ ഇഫ് ഡെഡ് ഓർ വീക്കൻഡ് മൈക്രോബ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി ബോഡി ദ ബോഡി ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കിൽസ് ദം ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സൂട്ടബിൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ദി ആൻറ്റിബോഡീസ് റിമൈൻ ഇൻ ദി ബോഡി ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ വാക്സിൻ വർക്ക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ചിലപ്പോൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്നിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അവരറിയാതെ കാരണം ഈ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തി കയറുന്ന ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ള ശരീരമാണ് എങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസുകളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം അത്
പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മാറും ഇതാണ് വാക്സിൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മൾ കുറേയധികം വാക്സിനുകൾ നൽകാറുണ്ട് പ്രസവിച്ച ഉടൻ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഡോസുകളിലായി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറേയധികം വാക്സിനുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് വ്യാപകമായിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ വാക്സിനേഷനാണ് വാക്സിനുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുകയും ഈ രോഗം കുട്ടികൾക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പോൾ പൾസ് പോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോളിയോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇന്ന് പോളിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല പോളിയോ ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി വളരെ കൃത്യമായ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പനിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻവേഡേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രോഗാരികളായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ പനിയൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പനിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഉയർന്ന ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പശുക്കളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിരൂപരാവും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ പാടുകൾ വരുന്നത് പോലെ ഈ സ്മോൾ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലൊക്കെ കുറേയധികം പാടുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു വിരൂപരായി മാറുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്മോൾ പോക്സ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് പാൽക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുശു പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാണ് അവൾ പിന്നെ അവളുടെ വിചാരം അവൾ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാന്നാണ് പക്ഷേ അവൾക്കൊരു സ്മോൾ പോക്സ് വന്നാൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് ഒന്നും വരില്ല അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് വരും അതോടുകൂടെ അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനമാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കുശുമ്പ് പറഞ്ഞ് പോവാണ് ഇയാളിത് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് പശുവിനെ നോക്കുന്നവരിൽ വ്യാപകമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കൗപോക്സ് ഈ കൗപോക്സ് വന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ വന്നാലും വലിയ ഗുരുതരമായ രോഗമൊന്നുമല്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ കുമ്പളകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചെറിയ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ രോഗം മാറും ഇയാൾ ശ്രദ്ധിപ്പ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് കൗപോക്സ് വന്ന ആൾക്ക് പിന്നീട് സ്മോൾ പോക്സ് വരാറില്ല സ്മോൾ പോക്സ് ഒരു തവണ വന്നിട്ട് മാറിയാലും പിന്നീട് സ്മോൾ പോക്സ് വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന പെണ്ണ് സ്ത്രീയുടെ മകനെ ഇയാൾ പരീക്ഷണ വിധേയമായിട്ട് കൗപോക്സിൻ്റെ വൈറസിന് അതായത് കൗപോക്സ് ഉണ്ടായ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുത്തി എടുത്ത പൊറ്റകൾ അതായത് ആ കുമിളകളിൽ നിന്നെടുത്ത ചലവും നീരും ഒക്കെ കൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇയാൾ കുത്തിവെച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കൗപോക്സ് വന്നു അതിന് ആ കൗപോക്സ് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇയാൾ സ്മോൾ
എഡ്വാർഡ് ജെന്നറാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇയാൾ നടത്തിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് വാക്സിൻ എന്താണ് വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർഡിൽ വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച് ആ വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ വാക്സിനും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുണ്ടാവും അതെല്ലാം എല്ലാ ആളുകളും നോക്കി ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്